ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அதனால் ஒரு ஆறு கேரக்டரோட லைஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுதான் படம் ஸோ இதுலேயும் நான் ஒரு கேரக்டர் தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன் எல்லாரோட லைஃப்லேயும் எமோஷன்ஸ் வந்து மாறும் ஏன்னா அதில் ஒன்று இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஒரு டெத் நடந்திருக்கும் ஸோ அது வந்து எப்படி அவங்க லைஃப்பை திருப்புறதுன்னு தான் இந்த கதையோட பேசிக் பண்ணுங்க <laughs> கார் ஓட்டிட்டு இருக்கும்போது எதுவும் நீங்கள் பண்ணாதீங்க அது வேணா ஒரு அதே ரொம்ப கார்னர் பிளேஸில் பண்ணுங்க அவ்வளோ ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் ஆனால் என்டர்டெய்னிங்காக சொல்லின்னு சொல்லி நீங்கள் மண்டே வந்து சினிமா தேட்டர் வெளியே வச்சு உள்ள வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது கதையில் தான் படம் ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த கதை முடியும் போது படம் முடிஞ்சிடும் வணக்கம் ப்ரோ I would like to start with you bro. Uh, so full length lead, you are a full time, first time. You are a lead film in a lead film. You are a lead film in a support role. You are a lead film in a support role. You are a lead film in a support role. So what are you doing in a lead film in a lead film? No, actually, I am not a supporting lead in a short film. I am not a part of this. I am not a part of this. I am acting. So, one of the things I have to say is that ஒரு லீடுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நான் படம் பார்த்துட்டு ஸ்டோரி கேட்டேன் இதில் ஒரு ஆறு கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் டீசர் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகும் அதனால் ஒரு ஆறு கேரக்டரோட லைஃப் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ அதுதான் படம் ஸோ இதுலேயும் நான் ஒரு கேரக்டர் தான் ப்ளே பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ அதுதான் மெயின் ஃபஸ்ட்டு கதை தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இதை நான் ஹம்பிளாக அதுக்காகலாம் சொல்லல சீரியஸாக நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் இது ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் சொன்ன இதுக்கான இதுதான் இப்போ அந்த மெனக்கடல் சொன்னீங்கல்ல இது நான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி சினிமாவில் நடிக்கணும்னு வந்ததுக்கு அப்புறமே ஒரு சின்ன ஆடாக இருக்கட்டும் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிமாக இருக்கட்டும் அங்கே எவ்வளோ மெனக்கடல் எவ்வளோ ப்ரிப்ரேஷன் இருக்கோ அதே ப்ரிப்ரேஷன் தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்குது அது என்றைக்குமே அப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த ஆறு கேரக்டருக்குள்ளே இருக்கும் அது அப்படிங்கும் போது கைண்ட் ஆஃப் பேரல் ஸ்டோரி டெல்லிங் மாதிரி ஏதாவது பேரலல் கிடையாது இது ஒரு பேரலும் இருக்கு ஆமாம் கண்டிப்பாக இது ஒரு பேரல் லிங்க்ஸ் இருக்கும் பட் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டான ஒரு ஸ்டோரி தான் ஒரு 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 பீரியட் ஆஃப் ஒரு ஒரு டூ வீக்ஸில் நடக்கிற மாதிரி தான் ஸ்டோரி ரொம்ப பேக் அண்ட் ஃபோர் ஆகுது ஸோ அப்படி தான் போகும் பட் கண்டிப்பாக பேரல் ஸ்டோரி அண்ட் உங்ககிட்ட ரீசெண்டாக லவ் ஒன்று பயங்கர ஹிட் ஆச்சு ஜோ முடிச்சு வருமா கம்ப்ளீட்டாக கட் பண்ணி பார்த்தோம்னா க்ரைம் த்ரில்லர் ஒன்று ஜானரே கம்ப்ளீட்டாக சேஞ்ச் ஆகும் பொழுது எப்படி அதை அடாப்ட் பண்ணுறீங்க அப்படி தான் எனக்கு வேணும் ஆக்சுவலி டிஃப்ரெண்ட் ஜானர்ஸ் பண்ணணும் அப்படி தான் தெரியும் லைக் யூனோ ஹவு வெர்சிட்டைல் யூ ஆர் ஸோ இது எனக்கு என்னோட டெஸ்ட் ஸோ பேசிக்கலி ஐ வாண்ட் டு லேர்ன் ஃப்ரம் எவ்ரி மூவி எவ்ரி ஜானர் ஸோ ஆமாம் இதையோ அதையோ கண்டிப்பாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கேரக்டர் வைஸும் தியாகராஜ குமார் எனக்கு இந்த படத்தோட டீசர் வச்சு தான் என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஓகே ஒரு மாதிரி நெகட்டிவ் ஷேடே வர மாதிரி ஃபீல் பண்றீங்களா இல்லையே நீங்க பாத்தீங்களா படம் எதுங்க நீங்க பட பாத்துக்கிங்களா ட்ரை டீசரோட வச்சு தான் நான் சொல்றேன் இப்போ போலீஸ் அடிக்கிறீங்க அதுல ஒரு கட் இருந்துச்சு ஒரு நீங்க பட பார்த்து சொல்லுங்க ஒரு போல்டான ரக்கட் गर्ल அப்படி வெச்சுக்கலாமா இல்ல ஒரு எம்பவரிங் கரெக்டர் அவ்வளவுதான் बिकॉज வாழ்க்கையில வந்து நிறைய கரெக்டர்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் அவங்க எல்லாரும் பொம்பளைங்க என்ன ரொம்ப எப்படி இருக்கணும் நீங்க ஆஸ் படுவீங்க நானா அவங்க அவங்கள மாதிரி இருந்தா போதும் கரெக்ட் சோ அந்த மாதிரி தான் இது ஒரு ரோல் சோ உங்களோட கரெக்டர் ஆர்க் டிசைன் பண்ண விதம் எப்படி இருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கு ஆனா நான் ரோல் பத்தி ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ சரிங்களா நீங்க படம் பார்த்து அதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா ஒரு பிவிட்டல் கரெக்டர் சோ इट्स a very important crux of the movie and evlo piri gap vandu intentionally eduthada you needed this gap or you waiting for your script no i had also done another short film which was on netflix and yeah apra modeling career poite irukku So, I'm waiting for an interesting role. I'm waiting for an interesting role. That's the most important. So, I'm going to give you a lot of money. I'm going to give you a lot of money. And bro, if you want to make a master, there are many approaches, obviously. But, pick up the money. I think it's better. If you want to make a lot of money, what's the reason why you want to make a lot of money? 
இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி நம்ம நிறையா கதைகள் கேட்போம் நிறையா வரும் பட் இந்த அமையிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல லைக் சில விஷயங்கள் தானாக அமையும் அந்த மாதிரி தான் இந்த இடிமின்னன் காதல் நிறையா ஒர்க் பண்ணியிருப்போம் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணணும் அந்த மாதிரி பண்ணணும் நம்ம ஆசை வச்சுருப்போம் பட் சில விஷயங்கள் தான் வந்து எல்லாமே கரெக்டான ஒரு ரைட் பிளேஸ் அட் ரைட் டைம் அந்த மாதிரி தான் நான் இருந்தேன் இடிமின்னல் காதலில் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த அவர் ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும்போதே வந்து இது ஒரு ஸ்டோரி ட்ரிவன் மூவியாக தான் இருந்துச்சு எனக்கும் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுல ரொம்ப ஆசை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோரியை முன்னெடுத்திட்டு நம்ம வந்து அந்த ஸ்டோரிக்குள்ளே என்ன பண்ண முடியுமோ அது பண்ணணும் பண்ணணுன்றது ஆசை ஸோ அந்த டீமும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணணும் ஃப்ரம் டே ஒன் ஷூட்டுக்கு முன்னாடியே ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ்லேருந்து ரிலீஸ் வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இப்போலாம் ஒரு ஒன் ஒன் இயர் ஒன் ஒன்றரை வருஷம் ஆயிடுது ஸோ அந்த ஒன்றரை வருஷம் உங்களுக்கு வந்து லைஃப்பில் வந்து நீங்கள் ஒருத்தர் கொடுக்குறீங்க ஸோ அந்த எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டான டைம் ஸோ அந்த டீம் ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது வந்து நம்ம நாளைக்கு பேசும்போது படம் ஹிட்டு படம் சரியாக போ அது வந்து ஆடியன்ஸ் கையில் தான் இருக்குது பட் நம்ம ஒரு சந்தோஷமாக உட்காந்து ஒரு ப அஞ்சு வருஷம் கழித்து ஒரு காஃபி ஷாப்பில் பேசும்போது இந்த இடத்துல ஷூட் பண்ணோம்ல இன்றைக்கி இது நடந்துச்சு அந்த ஹாப்பினஸை பற்றி பேசும்போது லைஃப்புமே ஹாப் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம அதுக்கு தான் சினிமாக்கே ஃபிலிம் ஃபார் லைஃப் ஆமாம் சந்தோஷமாக இந்த படத்தில் ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் பவ்யா இருக்கட்டும் யாஸ்மின் எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் இப்போ கேமரா முன்னாடி பேசுகிறதா இருக்கட்டும் கேமரா பின்னாடி பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இதே மாதிரி தான் இருக்கும் கேமராக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி நடிக்கணும் கேமரா அப்படிலாம் கிடையாது ஸோ அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் அது கண்டிப்பாக இந்த படத்தில் கிடச்சிருக்கு இவங்க ஆர்டிஸ்ட் மட்டும் இல்லை டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒர்க் பண்ணாங்க ப்ரொடியூசரே டேரக்டராக இருக்கிறதுனால அவருக்கு இன்னுமே அவர் நினைக்கிறதுலாம் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ஸோ வெரி ஹாப்பி ஒர்க்கிங் இந்த ப்ராஜெக்ட் கிரைம் த்ரில்லர்ன்றது என்றைக்குமே ஒரு சேஃப் கேம் தான் ஏன்னா இது வரைக்கும் கிரைம் டச் பண்ண எல்லா தமிழ் மூவிஸுமே ஹிட் ஆகிருக்கு பெருதளவில் பேசப்பட்டிருக்கு கிரைம் அப்படிங்கும் போது கிரைம் த்ரில்லர் அப்படிங்கும் போது ஆக்சுவலாக எங்களை விட இது ஆக்சுவலாக டேரக்டர் சொன்னால் இன்னுமே கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா சில விஷயங்கள் அவர் இன்னுமே எக்ஸ்பிளைன் நம்ம ஒன்று சொல்லிட்டு பட் இது நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இது ஒரு த்ரில்லர் த்ரில்லிங் ஃபேக்டர் இருக்குது பட் மோர் தென் தட் இட்ஸ் அ எமோஷ்னல் ட்ராமா படமே வந்து எமோஷன்ஸ் பேஸ்ட் தான் இந்த ஆறு கேரக்டர் சொன்னால அது ஆக்சிடென்ட் உங்களுக்கு காமிச்சாச்சு இந்த ஆக்சிடென்ட் ஒரு நடந்ததுக்கப்புறம் சில எம் எல்லாரோட லைஃப்லேயும் எமோஷன்ஸ் வந்து மாறும் ஏன்னா அதில் ஒன்று இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் ஒரு டெத்து நடந்திருக்கும் ஸோ அது வந்து எப்படி அவங்க லைஃப்பை திருப்புறதுன்னு தான் இந்த கதையோட பேசிக் பிளாட் யார் இது மோர் தன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆங்கிள்குள்ளே போகல படத்தில் யார் க கொலை பண்ணால் எப்படி அதெல்லாம் கிடையாது மோர் ஆஃப் ட்ராமா பேசிக்கலி எல்லா எமோஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த எல்லாமே உங்களோட கேரக்டர் ஆர்க் டிசைன் பண்ணது தான் அண்ட் உங்களுக்கு இந்த படத்தில் இருந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆக்சுவலி இதில் எனக்கு கேரக்டர் ஒரு டிப்பிக்கல் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி தான் இருக்கு பட் அவளுக்கு காதல் எவ்வளோ பெருசு இருக்கு அது மாதிரி இட்ஸ் சம்திங் லைக் தட் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஓன்லி யூ வில் நோ ஹவு இஃப் அது சொல்ல முடியாது அது ஃபுல் கதை சொல்லுவேன் ஸோ லவ்வுக்கு நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுவீங்க எவ்ரி திங் இஸ் ஃபேர் இன் லவ் அண்ட் வார் அது மாதிரி தான் பேசிக்கலி என்ன நடக்க போது எங்களோட சைட் ஆஃப் ஸ்டோரியில இவங்க தான் வந்து அந்த கதையை நகர்த்திட்டு கொண்டு போவாங்க சோ அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் நான் தான் சொன்னேன் இதில் ஒரு ஹீரோ ஹீரோயின் மாதிரியான படம் கிடையாது அப்படி இல்லை எல்லாருக்கும் ஒரு கேரக்டர் வெயிட்டேஜ் இருக்கு ஆனால் இப்போ தான் ஆறு கேரக்டருமே வில் பி ட்ராவலிங் த்ரூ அ சேம் பிளாட் தான் இல்லையா அதை நோக்கி தான் போகும் ஹவு இட் கனெக்ட்ஸ் இஸ் கடைசி அதில் ஒரு போல்டான ரோல் நீங்கள் பண்ணிருக்கீங்க நீங்கள் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு என்னோட கேரக்டர் எனக்கு தெரியல எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச வரை போலீஸ்காரங்க அடிக்கிறது பெரிய போல்ட்னஸ் அப்போ போலீஸ்காரவங்க கூட ஏதாவது தப்பாக நினைச்சா இல்லை நீ போலீஸ்காரங்களே திரும்பி அடிக்கிறீங்களா அதுவே போல்ட் ஏங்க நான் காம்ப்ளிமெண்ட் தைரியமாக பண்ணிருக்கீங்கன்றது லைக் நோ இட்ஸ் அ பிரேவ் கேரக்டர் போல்ட் தவிர இட் இஸ் அ பிரேவ் கேரக்டர் போல்டுனா எனக்கு தெரியல இங்கிலீஷ் வார்த்தை தெரியாம அப்படி இல்லைங்க அது வந்து மீனிங் சேஞ்ச் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஐ திங்க் ஒரு பொம்பளையோ ஆம்பளையோ எல்லாருக்குள்ள ஒரு எல்லா குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் ஆனால் அந்த சுச்சுவேஷன் மேலே டிபெண்ட் ஆகும் இல்லை நாங்கள் எந்த குவாலிட்டி கொண்டு வரோம்னு ஸோ தட் வே ஷி இஸ் டிகிங் டீப் டு டூ சம்திங் அண்ட் திரும்ப அந்த அசோசியேஷன் அப்படின்னு பேசும்பொழுது ஹவு டி டூ கெட் இன் டு திஸ் ப்ராஜெக்ட்
நீங்க படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்களுக்கான ஆர்க் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு நல்லா வந்து அண்ட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் இந்த படம் மார்ச் இருபத்தி ஒன்பது தேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது நான் எல்லா டீம் இன்டர்வியூல கேட்குற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் தான் டேக் அவேவா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க இந்த படத்துல ஆஃப்டர் இந்த படம் நீங்க பார்த்துட்டு போகும்போது இது உங்க மனசுல ஸ்ட்ராங்கா நிற்கும் இந்த படம் சொல்லும் அப்படின்னா ஒரு நேர்மையான ஒருத்தர் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காருன்றத கண்டிப்பா நீங்க எடுத்துட்டு போவோம் ஏன்னா நான் இது படத்துக்காக சொல்லல டேரக்டர்ல இருந்து அவங்க டீம்ல இருந்து ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே இங்க வேற எந்த விஷயத்துக்காகவுமே இல்லை அவங்க ரொம்ப ஒரு நல்ல லைக் இப்போ நல்லவங்க கெட்டவன் இல்லை பட் அவங்க ரொம்ப நேர்மையாக இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காங்க எந்த ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷனும் இல்லாமல் கதை என்ன ஏன்னா ஸ்டார்டிங்கில் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது கதையில் தான் படம் ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த கதை முடியும் போது படம் முடிஞ்சிடும் டீவியேஷன்ஸ் நிறையா இருக்காதுன்னு சொல்ல வரேன் ஸோ இதுதான் மெயின் ஒரு இதான் நீங்கள் ஒரு கதையை ரசிக்கிறீங்க ரசிக்கலைன்றது ஆடியன்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பட் நேர்மையாக ஒரு கதையை சொல்லியிருக்கிறாருன்றது எங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டேரக்ட் டேரக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஓகே இல்லை ஒவ்வொருத்தரோட கேள்வி இப்போ எப்படி சொல்லிட்டாரு உங்களோட நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க டேக் அவே உங்களுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 டக்குன்னு <laughs> 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 போலீஸ் <laughs> 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 இது வந்து ஆக்சுவலி இட்ஸ் வெரி என்டர்டெய்னிங் ஃபிலிம் ஆனால் என்டர்டெய்னிங்காக சொல்லின்னு சொல்லி நீங்கள் மண்டே வந்து சினிமா தியேட்டர் வெளியே வச்சு உள்ள வரணும்னு அவசியம் கிடையாது த டைலாக்ஸ் ஆர் வெரி என்கேஜிங் த பர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் வெரி நைஸ் இட்ஸ் என்டர்டெய்னிங் அண்ட் அன் என்கேஜிங் சினிமா லைக் டெஃபினெட்லி ஒர்த் யோர் மணி ப்ளீஸ் கம் வாட்ச் அண்ட் உங்கள் ரெண்டு பேர் கிட்டேயுமே கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு கேள்வி என்ன யூ பீன் ஒர்க் வித் அன் அமேசிங் லெஜண்ட்ரி டேரக்டர்ஸ் ரெண்டு பேர் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க லோகேஷ் சார் இருக்கட்டும் தியாகராஜ குமார் சார் இருக்கும் அவங்களோட ஒர்க் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த படம் எந்த அளவுக்கு உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் அண்ட் கேரக்டர் வைஸ் உங்களை மோல்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ ஒர்க் பண்ணதுக்காக மட்டும் இல்லை இப்போ நான் வந்து படம் பார்த்தே அது வந்து நம்மளை நிறைய இன்ஸ்பயர் பண்ணோம் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு ஸ்டைல் இருக்குது இப்போ இப்போ லோகேஷ் நான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவரோட ஸ்டைல் டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட் அவர் பயங்கரமாக ஆக்டர்ஸ் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் நம்மளோட ஓன் டயலாக்ஸ் இல்லை அவர் வந்து ஆன் ஸ்பாட்டில் கொடுக்குற இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நிறையா ஒரு ஆக்டர்ஸ்க்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில படத்தில் வந்து நம்ம இவ்வளோ ரொம்ப இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா கதைக்குள்ள இதை தான் நீங்கள் பேச முடியும் அப்படின்ற போது இப்போ இந்த இடிமின்னல் காதல் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன டயலாக் இருந்துச்சோ அது மட்டும் தான் நம்ம பேச முடியும் எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ண முடியும் ஏன்னா கேரக்டரைசேஷனே அதுக்குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட்டுக்குள்ளே ஸோ இதெல்லாமே நிறையா டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நான் டேரக்டர்ஸை தாண்டி கதை தான் டிசைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னு ஏன்னா இப்போ லொக்கேஷனாகவே மாநகரம் படம் பார்த்தீங்கன்னா அது டு தி பாயிண்ட் தான் எல்லாமே இருக்கும் லைக் ஏன்னா அது ஸ்க்ரீன் பிளே அவ்வளோ டைட்டாக இருக்கும் மாஸ்டரில் உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும் ஏன்னா அது ஒரு காலேஜு பசங்க ஜேடி சார் ஒரு ஒரு அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த ஸ்டோரி பட் எல்லாருமே எல்லா இப்போ லொக்கேஷனோட ஒர்க் பண்ணது என்னோட ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் லைஃப் எனக்கு அவரை மாதிரி டேரக்டரோட நிறைய எல்லாத்தையுமே சொல்லுவேன் இப்போ அவரையுமே நான் அடிக்கடி மீட் பண்ணும்போது கேட்குற ஒரே இது தான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு இப்போ ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும்ல அது பயங்கரமாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லி நான் அவர்கிட்ட நிறையா வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் இட்ஸ் அது ஒரு கிஃப்ட் தான் அது குமாராஜா சார் கூட வந்து 
டிசிப்ளின் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நீங்கள் வந்து செட்டில் போய் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறது அதெல்லாம் சான்ஸே இல்லை ஸோ அவங்க வந்து அரணை காண்டமுக்கும் ரிஹர்சல் வச்சுருந்தாங்க இந்த இடி மின்னல் காதலுக்கும் ரிஹர்சல் இருந்தது எங்களுக்கு ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி குட் திங் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து யூ கேன் ஓப்பன் ஆப் அப்புறம் எல்லோரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருப்போம் ஸோ இட் இஸ் அ நைஸ் பிரேக் த்ரூ ஐ திங்க் definitely tyagrajan uh, kumaraja kuda vela senda you will definitely be disciplined because or uh, konja strict na andha mari but 2011 la vandha padam innikkume and cult classic stage kudutha you are celebrating everybody is celebrating critically acclaimed in mode adhula associate a irukku avanga sandosham irukku la so how does it even feels now innikkume i celebrate pandra kudiya na vandha andha padam pannade because the script was so tight adhu innikku varaikkum it's the same feeling it has not uh, changed with time ipo 10 varsha ke apra ad paatha epdi it's the same feeling it's consistent and uh, and the padam and it's transcended time in the time la irukra audience kuda adu kuda romba relate pandranga so it's the same feeling and epume oru vishayam learning irukku namakku success always teaches something failure even teaches adhigama so recently you taste success adhula nenna enna learning oru nadach personally nariya learnings undichu லேர்னிங் இல்லை ஆக்சுவலி லேர்னிங்க்கு அப்புறம் ஒரு சக்ஸஸ் கிடச்சிச்சு எனக்கு ஸோ தட் வாஸ் த அது லேர்னிங் யூனோ நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ஐ திங்க் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஹவ் சீன் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஃப்ரூட் கிடைக்கும்ல அதே தான் தட் ஹேப்பன் ரீசன் ஏன் ஐ எம் பிரிட்டி ஷோர் அதுக்கப்புறம் இன்னும் பெருசு ஃப்ரூட் இடிமினல் கார்டுகள் கொடுக்கும் சூப்பர் ஆப்வியஸ்லி நடக்கும் நடக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுற எல்லாருமே அதே ஆசையும் கூட அண்ட் ஒன் ஃபைனல் கொஸ்டின் டு யூ பிரதர் இதை நான் கேட்காம போயிட்டேன் ஏன் காலையில இருந்து நிறைய இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பீங்க எல்லாரும் இதை கேட்டிருப்பாங்க இப்போ நான் கேட்காம போனோம்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட்ஸில் கேள்வி கேட்கவும் செய்வாங்க ஐ மேக் இட் ஸோ ப்ரிசைஸ் அண்ட் லீனிங் சிம்பிளாக அது ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணாமல் யூ ஒர்க் வித் தலை அண்ட் தளபதி ஆசை ரெண்டு பேர் கூடியுமே ஒன் பாயிண்ட்ஸ் ஒன் பாயிண்ட்ஸ் அபவுட் தி யூ அட்மேர் த மோஸ்ட் அபவுட் தீஸ் டூ ஆர்டிஸ்ட் ரெண்டு பேருமே அந்த ஹார்ட் ஒர்க் தான் அவ்வளோதான் ஒன் பாயிண்ட்டில் சொல்லணும்னா அதுதான் இது ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சராக இருக்கும் இல்லை இவர் டவுன் இவர் டவுன் அப்படி வச்சுக்கலாம் சார் நீங்கள் என்ன சொன்னாலுமே அதுக்கு மேலே ஒன்று கண்டிப்பாக இப்போ இன்னொன்று அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் கிடையாது நான் அது மட்டும் ஒத்துப்பேன் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு அஜித் சாரா இருக்கட்டும் விஜய் சாரா இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த இன்டர்வியூ எந்த இன்டர்வியூ இருந்தாலும் அது ஒரு கேள்வி அதுக்கு தான் உள்ளே கிளிக் பண்ணி வராங்கன்ற அளவுக்கு அவங்க ஒரு நேம் ஒன்று வளர்த்துருக்காங்க ஏன்னா அது இதை பற்றி எனக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அஜித் சார் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காரு அவரோட ஜேர்னி ஸோ அந்த ஜேர்னி வந்து எப்படி இருக்குன்னா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக இருக்குது இப்போ நீ வந்து சக்ஸஸ் தான் என்ட் ஆஃப் த டே ரெண்டு பேரையும் அவங்க உங்கள் பொஷனில் இருக்குது இப்போ அஜித் சார் விஜய் சார் இப்போ அவரை மாதிரி இன்னொருத்தர் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருந்துருக்கலாம் பட் அவருக்கு கரெக்டான படங்கள் அமைஞ்சிருக்காது கரெக்டான ஸ்டோரிஸ் வந்திருக்காது அதனால் அவர் சத பட் என் ஆஃப் த டே ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறவங்க சொல்லும் போது நம்மளுக்கு வந்து இவங்களே இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்களே இப்போ நம்மளுக்கு நடக்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைன்னு நம்ம ஈஸியாக க்ராஸ் பண்ணி போக முடியுது அதை தான் நான் வந்து பார்க்குறேன் இப்போ விஜய் சார் நிறைய இன்டர்வியூஸ்லேயே சொல்லியிருக்காரு அவர் ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கு வந்த ரிவ்யூஸாக இருக்கட்டும் அவரோட அப்பியரன்ஸை வந்து என்ன பண்ண இன்றைக்கி விஜய் சார் மாதிரி ஒரு பேன் இண்டியா சொல்ல எல்லா இடத்துலையுமே தளபதி விஜய்னா அவ்வளோ ஒரு கிரேஸ் ஸோ அதுக்கு அவர் ஒரு ஒர்க்கு போ போட்டிருக்காருல இதை அவங்க சொல்லணும்னே அவசியம் இல்லை அந்த ஒர்க் வந்து என்றைக்குமே இப்போ இன்றைக்கி நான் இங்கே ஒரு ஒர்க் போடுறேன் இவங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க இவங்க ஒரு ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது இன்றைக்கி நாளைக்கு ரெக்கக்னேஷன் வரலனாலும் நீங்கள் என்னைக்கே ஒரு நாள் ஒரு சக்ஸஸ் இவ யாருக்கோ ஒன்று வரும்போது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஓ இது எல்லாத்தையும் கடந்து தான் நீங்கள் வந்திருக்கிறீங்களா இவ்வளோ கஷ்டம் இருந்திருக்கா இதெல்லாம் நம்ம அன்னைக்கு சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அஜித் சார் விஜய் சாரோட பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காங்க அவங்க கடந்து ஒன்ற பாதையில் இவ்வளோ யாருமே ஈஸியாக வந்துடும் விக்ரம் சார் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கஷ்டம் சூர்யா சார் வந்து பயங்கர டெடிக்கேஷன் எல்லாமே ஸோ எல்லாருமே அங்கே பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நான் எனக்கு சினிமாவில் ட்ரை பண்ணிருப்போம் நீங்களே இருக்கீங்க நீங்கள் இங்கே ஆங்கராக இருக்கீங்க நாளைக்கு உங்களோட எய்ம் வேற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எங்கே இருக்கணும்னு தெரியும் அதுக்கான உங்கள் பார்த்து இருக்கும் நாளைக்கு உங்களை இந்த சைடு உட்காந்து ஒரு இன்டர்வியூ ஒருத்தர் எடுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அன்னைக்கு நீங்கள் ஒன்று சொல்லுவீங்க இந்த மாதிரி நான் இதெல்லாம் தாண்டி இங்கே வந்திருக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னது அப்படியே ரிப்பீட் பண்ணுவோம் நான் ஆ ஆ நான் சொன்னதை நீங்கள் சொல்லுவீங்க இல்லை நீங்கள் உங்களுக்குன்னு ஒன்று ஒரு ஆன்சர் இருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த ஜேர்னி தான் ரொம்ப முக்கியம் அதில் எவ்வளோ தூரம் நம்ம சக்ஸஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஸோ என் ஆஃப் த டே இட்ஸ் த ட்ராவல் மோர் தென் த டெஸ்டினேஷன் சூப்பர் ப்ரோ அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச்
Thank mm-hmm. you.